Good morning, students. So today we are going to see our last question of the lesson. In this lesson, we are going to see. Already we started that all the different kind of pollution. Then yesterday we have seen about the air pollution, the water pollution, thermal pollution. In this, we have seen what is air pollution and what kind of substance make the air pollution. Next in. we have seen what is the water pollution and how the factories and toxins make uh, pollute the water bodies especially the fresh water bodies okay in the other pollution we have seen about the uh, we can say nuclear uh, uh, this uh, disposals and uh, hot water which will disturb the aquatic life and which leaves the human being also in uh, very bad condition and uh, such as death uh, deficiencies and hormonal changes and we can see genetic variations that all comes in that so today we are going to see the pollution which you also mean okay as a pollution jo bachche bahut karte hain aur teachers ko jhelna bhi padta hai तो यहाँ पर अगर हम देखिए वो है नॉइस पॉल्यूशन तो जो नॉइस पॉल्यूशन है देखिए उससे क्या क्या होता है और इंसान के ऊपर बहुत ज्यादा जो नॉइस होता है आप कई बार घंटों म्यूजिक सुनते हैं और घंटों जो है आप हाई वॉल्यूम पे एक कह सकते एक एक्स्ट्रा वॉल्यूम वाली बीट्स सुनते हैं तो वो कहीं ना कहीं आपको इरीटेट करती है बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट करती है जो आप समझ ही नहीं पाते और इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं जो हमारी बॉडी के अंदर इफेक्ट करती है डायरेक्टली नहीं दिखता परंतु अगर हम उसे समझना चाहिए तो हम समझ सकते हैं कि वो सब नॉइस पॉल्यूशन के कारण होता है सो वॉट इज नॉइस पॉल्यूशन यू आर टू फाइंड आउट दैट फर्स्ट not only the re uh, result in the irritation and anger it can also cause hearing impairment uh, then increase the heart rate and blood pressure among the other physiological effects unwanted sound as uh, an irritated and the source of the stress then uh, industrial and construction activity machine factory equipment then generator saw and uh, make uh, the electrical drill also make a lot of noise agar hum dekhe to noise pollution jo hai wo kya hai aapko na sirf gussa dilata hai na sirf aapke andar irritation hota hai par to aapke dil par bhi uska asar hota hai aur kai baar agar hum dekhe to heart rate increase ho ke blood pressure badh jata hai और मानसिक दबाव या मानसिक असर उसके अंदर दिखाई देता है कई बार तो अनवॉन्टेड साउंड जैसे कि हम देखते हैं आरा मशीन का है करके करता है आयरन को कट करके जो एक यूज की जाती है कई बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज में तो स्पेसिफिक वॉल्यूम होता है जो मतलब बहुत तेज आवाज हो रही होती है काम चल रहा होता है ये सब जनरेट करता है और एक वो मार्बल को घुसने वाला जो भी हमें सिस्टम है ये सब जो है बहुत ज्यादा आवाज उत्पन्न करता है और बराबर इस आवाज के अंदर रहने के कारण इम्पर्शन मतलब आपको सुनाई देने में भी क्या हो जाता है कमी हो जाती है तो इसीलिए साइलेंसर वाली गाड़ी ही चलाए साइलेंसर हटा के बड़ बड़ करती हुई गाड़ियों को गलियों में घुमाते हैं बच्चे पर तो वो ये नहीं समझ पाते कि इससे उनके जीवन को तो हानि हो रही है जो कि सुन रहे वो कोई इंटरटेन नहीं हो रही कुछ नहीं हो रहे उल्टा उसके जाने के बाद उसको क्या बोल रहे हैं कर्ज करते हैं क्या पागल है ऐसा ऐसा कर रखा है इतना शोर मचा रखा गली में सो प्लीज आप लोग इन चीजों को समझिए और ऐसा जो है गलत हरकतों में ध्यान ना दे देन अब कैसे कंट्रोल किया जा सकता है इसमें अलग अलग सिस्टम में आपको बताती जाऊंगी आप अंडरलाइन करते जाए द कंट्रोल ऑफ एनवायरमेंटल डिग्रेशन सिर्फ एनवायरमेंटल डिग्रेशन ही होता हमारे जीवन का भी डिग्रेशन होता है अगर हम उसको उचित तरीके से हैंडल नहीं कर दिए साल अगर सही बोले तो आपके मेंटल लेवल का डिग्रेशन वाला साल हो गया क्योंकि आप लोग उचित तरीके से पढ़ नहीं रहे पर तो आपके पास ये नोटिस आ चुका होगा कि बिना एग्जाम के प्रमोशन नहीं होने वाला 
और वो एग्जाम जो भी होगा अब वो ऑफलाइन ही होगा ऑनलाइन कोई पेपर नहीं होगी सो डू स्टार्ट टू स्टडी प्लीज दैट्स अ रिक्वेस्ट दैट्स अ ऑर्डर दैट्स अ अर्ज ओके सो नाउ एवरी लिटर लिटर ऑफ वेस्ट वाटर डिस्चार्ज बाय आवर इंडस्ट्री पॉल्यूस द एक टाइम एंड क्वांटिटी ऑफ द फ्रेश वाटर अगर हम देखें तो एक छोटा सा जैसे मैंने कल एग्जाम्पल दिया था छोटा सा हिस्सा वेस्ट का जो है वो आठ गुना पानी का सर्वनाश कर देता है यानी कि स्वीट वाटर वाटर को कंडम कर देता है देन हाउ कैन एन इंडस्ट्री पॉल्यूशन ऑफ द फ्रेश वाटर भी रेड्यूज तो आखिर कैसे हम इंडस्ट्री पॉल्यूशन से फ्रेश वाटर को बचा सकते हैं ताकि वो खराब या बर्बाद ना हो या पॉल्यूट ना हो सही बात तो जो है देन अगर हम देखें तो मिनिमाइज यूज ऑफ द वाटर फॉर प्रोसेसिंग बाय रियूजिंग एंड रिसाइकलिंग इट ऑन टू और मोर सक्सेसिव स्टेजेस अगर हम ऐसा कर सकते हैं कि पानी के वेस्टेज को मिनिमाइज करें उसको बार बार इस्तेमाल कर लें और जब तक कि वो बिल्कुल मतलब खराब ना हो जाए तब तक उसको क्या नहीं करें डम्प आउट नहीं करें हार्वेस्टिंग ऑफ द रेन वाटर टू मीट द प्रोटेक्ट टूमेंट बारिश का पानी जब होता है बहुत बड़े पैमाने बारिश आती है उस पानी को स्टोर किया जाए और उसका इस्तेमाल किया जाए देन ट्रीट द हॉट वाटर एंड एफ्लुएंस बिफोर रिलीजिंग दम इन द रिवर एंड फॉर ट्रीटमेंट ऑफ द इंडस्ट्रियल इन्फ्लुएंस कैन बी डन इन थ्री फ्रीजेस अब जो नीचे आ रहा है वो आपका वाटर बॉडी को प्योर रखने के लिए क्या कर सकते हैं वो है सो so, अगर हम देखें तो हॉट वाटर जो थर्मल प्लांट से निकलते हैं जो क्या कह सकते हैं हम कह सकते हैं कि कोई भी इंडस्ट्री जो वो हॉट वाटर यूज करती है आयरन वाली स्टील वाली इंडस्ट्री तो वहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा इस इंफ्रेंट को अलग अलग तीन हिस्सों से निकालना पड़ेगा ताकि उसका टेम्परेचर और उसके अंदर का पॉल्यूशन कम किया जा सके पहला है उसे कहते हैं प्राइमरी ट्रीटमेंट सेकेंड है उसको कहते हैं सेकेंडरी ट्रीटमेंट और तीसरा जो है वो टर्सरी ट्रीटमेंट कहलाता है ओके पहला जो है उसमें हम देखते हैं मैकेनिकल तरीका इस्तेमाल किया जाता है दूध के अंदर स्क्रीनिंग होती है और हम आप लोगों ने सब पढ़ा है ग्रैनिंग होती है फोकेशन होता है और सेलिमेंटेशन होता है मतलब जो पत्थरों के ऊपर से या उसके ऊपर छाना जाता है पहले तो धूप में रखा और फिर उसको छाना और फिर उसके अंदर ईयर पास की ताकि बबल्स के रूप में जो भी वेस्ट है वो ऊपर आ जाएंगे उसको हटा दिया जाएगा फिर जैसे पोटेशियम है वो डालने से क्या हो गया बाकी चीज़ें नीचे बैठ गई तो अल्टीमेटली क्या सेलिमेंटेड हो गया और बाहर का जो ऊपर का जो अच्छा पानी है उससे हटा दिया जाए ये हम हमारे सबके घर में इस बदलियों का अपन यूज करते हैं ना देन सेकेंडरी ट्रीटमेंट में बायोलॉजिकल प्रोसेस होता है इसके अंदर बायोलॉजिकल जो अमीबा है और जो बैक्टीरियाज है उनको हटाने का काम होता है जिसमें वो बायोलॉजिकल तरीके से उसको क्या करते हैं क्लियर करते हैं देन उसके बाद टर्सरी ट्रीटमेंट में तीनों तरीके यूज हो जाते हैं प्राइमरी और सेकेंडरी और टर्सरी जिसके अंदर केमिकल और दूसरी चीज़ों से उसको वाटर को बिल्कुल प्योरीफाई किया जाता है जैसे कि आलू अपने आलू के अंदर जो है वो ये वाला सिस्टम होता है जिसके अंदर पूरी तरीके से उसको आयोडीन से होकर और उसे हर चीज़ से निकाल कर क्या किया जाता है कार्बन पार्टिकल होता है आयोडीन होता है सबसे क्लियर करके एकदम प्योर पी एच वैल्यू के साथ निकाल दिया जाता है ना अब हम देखेंगे कि ओके देन ओवर ड्राइंग द ग्राउंड वाटर रिजर्व बाई इंडस्ट्रीज The where there is a threat to the groundwater resources also need to be regulated legally. अगर हम देखें तो कानून कायदे से ही जमीन का जो अंदर का पानी उसे निकालने की परमिशन दी जानी चाहिए कानून कायदे मने तरीके से ओके यानी कि कोई भी अंधाधुन जमीन का पानी इस्तेमाल ना करे ऐसे कानून होने चाहिए देन पर्टिकुलर मैटर इन द एयर कैन बी रिड्यूस बाय अब आ रहा है एयर पॉल्यूशन को कंट्रोल करने वाला तो आप वहाँ पर स्ट्रक लगाएं और निशान लगा कर निकल लीजिए देन उसमें अगर हम देखें तो कई चीज़ें यूज कर सकते हैं जैसे कि हम फिटिंग द स्मोक सैक्स जो है फैक्ट्रीज का कर सकते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सिस्टम प्रोसेप्टर्स यूज कर सकते हैं फैब्रिक फिल्टर्स जो है स्ट्रग्स हैं वो यूज करते हैं 
then again I'm taking any uh, uh, internal uh, separators where smoke can be reduced by using oil or gas instead of the coal in the factories so how about coila or joke I can say name coila or ऐसी चीजों की जगह इलेक्ट्रिक या फिर हम दूसरी चीजों का इस्तेमाल करें जिससे धुआं प्रदूषण नहीं हो सकता इसकी सॉरी इसके बाद अगर हम देखें तो ये सारी चीजें हैं जिसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं एयर पोल्यूशन को कंट्रोल कर सकते हैं ओके अब हम देखने जा रहे हैं जो आपके आवाज करने वाले इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में मशीन्स और इक्विपमेंट्स कैन बी यूज एंड जनरेटर शुड बी फिल्ड विद द साइलेंसर सॉरी अगर हम देखें तो मशीन्स और इक्विपमेंट्स को क्या किया जा सकता है 